नमस्कार दोस्तों जीवन में कौन से इंसान हैं जिससे कभी बात नहीं करनी चाहिए कैसे पहचाने कि इस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए साथ ही साथ क्यों नहीं करनी चाहिए आपका जीवन में तरक्की चाहते हैं आपको चाहते हैं कि कष्ट ना आए आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो मुसीबत में ना फंसे तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको हम बताएंगे कौन से वो लोग होते हैं जिनसे बात नहीं करनी चाहिए देखिए एक बात को अच्छे से समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कहें तो इस दुनिया में कोई नहीं हुआ और वो जब समझाने की स्थिति में आए तो वो किसको समझा पाए अर्जुन को अर्जुन को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा पाए थे क्योंकि अर्जुन समझना चाहते थे लेकिन वो किसको नहीं समझा पाए दुर्योधन को दुर्योधन के पास गए थे मैत्री का संबंध करने के लिए एक बार पांडवों की तरफ से भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल पाँच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे पर जन पे अस्सी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध्य साधने चला भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा अब साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे फिर भगवान ने आगे उसको भी विकराल रूप दिखाया और बोला ये बात अलग है लेकिन इसको मैंने क्यों कहा ये समझिए कि जो नहीं समझना चाहता है उसको आप जीवन में कुछ भी समझा नहीं सकते हैं लेकिन रामायण में दो ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनको समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन से वो व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में आसपास ही ऐसे लोग होते हैं और हम निरर्थक प्रयास करते हैं कि वो सुधर जाएंगे वो ठीक हो जाएंगे उनसे फ्री में आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए तो एक बात जान लीजिए कि आप सिर्फ समझाने से किसी को ठीक नहीं करने वाले हैं या ज्ञान दे करके ठीक करने वाले नहीं हैं तो कहाँ पर आपको क्या करना है वो बताएंगे फिर अंत में आपको ये बताएंगे कि उस स्थिति में हमारे लिए बेहतर डिसीजन क्या होगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे कैसे पेश आना चाहिए और किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या बात करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल दोस्तों सबसे पहला दोहा जो है रामचरितमानस का उसको समझते हैं लक्ष्मण बान सरासन आनु सो सो बारिधि विशख कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति अब इसके अर्थ को समझ लीजिए दोस्तों क्या होता है प्रभु श्री राम कहते हैं मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए किसी मूर्ख को जिसको समझ नहीं है दुर्योधन को जैसे कि समझाने के लिए भगवान कृष्ण गए समझा रहे थे उनको ही उसने गलत कहना चालू कर दिया और परिणाम क्या हुआ भगवान को भी कुपित होना पड़ा लड़ाई की स्थिति में आना पड़ा और अपना विकराल रूप दिखाना पड़ा तो इसीलिए कभी भी आपको मूर्ख व्यक्ति से विनय करने की आवश्यकता नहीं है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए बहस में मत पड़िए उसको समझाने या किसी बात को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तब तक जब तक कि वो आकर के आपसे पूछे नहीं और पूछे भी एक बार नहीं बुद्ध की तरह बनिए यानी कि तीन बार यानी कि उसको जब लगे आपको कि वास्तव में पूछ रहा है आपका सम्मान करके मजे लेने के लिए नहीं तब जरूर बता दीजिए लेकिन ऐसे नहीं बताना चाहिए कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझ ही नहीं सकता है क्योंकि वो जड़ बुद्धि होता है मूर्ख लोगों को आप सिर्फ एक तरीके से ठीक रख सकते हैं और वो तरीका है कि वो बिन भय हो तन प्रीति बिना भय के प्रेम नहीं होता है उनको भय होगा चाहे वो आर्थिक भय हो सामाजिक भय हो जिस प्रकार का भय हो भय से ही वो आपकी बात मानेंगे अन्यथा वो आपकी बात नहीं मानने वाले इसके साथ ही दूसरा है कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना प्रेम करना आपके लिए कष्टकर ही होगा जब वो कुटिल है 
तो छल करेगा ही करेगा आपको धोखा मिलना ही है अब कुटिल व्यक्ति जो है कैसे कैसे आपको संकेत देता है कैसे पहचानेंगे क्योंकि ये सदैव दूसरों को कष्ट ही देता है जिसका आपको पता चल जाता है कि स्वभाव है चीट करना स्वभाव है आदत है वो बार बार आपको कष्ट देता है फिर से एक नया नाटक करने लग जाता है नई एक्टिंग करने लग जाता है और वापस से आपको फिर से कष्ट दे देता है तो ऐसे इंसान से सावधान हो जाइए प्रेम पूर्वक कितना भी आप व्यवहार कर लीजिए क्योंकि जो सरल हृदय लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं चलो आज नहीं कल बदल जाएगा मैं इसको इतना प्यार दूंगा कि ये बदल जाएगी या बदल जाएगा पर ऐसा नहीं है जिसकी आदत होती है वो खुद से तो ठोकर लग जाए दुनिया उसको ठुकरा दे तो शायद समझ भी आ जाए लेकिन उनको अगर ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो उनको प्रेम देते रहेंगे वो कभी नहीं बदल सकते क्योंकि उनको लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो जानबूझ करके ये गलतियाँ करते रहते हैं गलती उनकी नज़र में नहीं बल्कि उनकी नज़र में वो चतुर होते हैं तो क्या करना चाहिए कुटिल व्यक्ति के साथ आपको कभी भी बहुत प्रेम पूर्वक बिहेव नहीं करना चाहिए बहुत प्रेम से बात नहीं करनी चाहिए अन्यथा वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको हंसी का पात्र बना करके छोड़ेंगे इसके अलावा कंजूस व्यक्ति के साथ सुंदर नीति की बात नहीं करनी चाहिए आप उसको उदारता का उपदेश दे लीजिए आप उसको त्याग का उपदेश दे लीजिए लेकिन वो इतना लालची व्यक्ति रहेगा कि उसको ये सब समझ ही नहीं आ सकता है कंजूस व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही लालची भी होता है तो कंजूस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत होगी कि वो कभी भी कंजूस में और समझ लीजिएगा फिजुल खर्च में बहुत फर्क है फिजुल खर्च क्या हुआ बिना माने मतलब का खर्च करना यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है जीवन में उन चीज़ों पर भी खर्च करना लेकिन कंजूस क्या हुआ जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए भी खर्च नहीं करना तो यानी कि वो धन के संग्रह पर बहुत ज़्यादा ही विशेष रूप से ध्यान देता है अगर किसी की जान चली जाए तो भी वो धन खर्च करने को राजी नहीं होता है तो ऐसे धन का कोई फायदा भी नहीं है तो आपको इस स्थिति को समझना होगा कि उस व्यक्ति को आप दान बता दीजिए कि जा करके इसको वो खिला दो तुमको ये फल मिलेगा कभी उसका कुछ भला नहीं होना है वो कभी ये करने वाला नहीं है तो कंजूस व्यक्ति के साथ आपको बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी नीति की बातें करना बेकार ही जाएगा आपकी जो है एनर्जी लॉस हो गई उसमें बस और कुछ नहीं होना है अब दूसरी चौपाई समझ लीजिए ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभ ही सन विरत बखानी क्रोध ही सम काम ही हरि कथा ऊसर बीज बए फल जथा जी हाँ इसको समझते हैं ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात मत कीजिए जो पुत्र मुंह में फंसे हुए थे आप जानते हैं कौन तो धृतराष्ट्र उन्होंने कभी बात सुनी ही नहीं नीति की नहीं तो पांडवों का आधा तो था चूंकि उन्हीं के भाई थे पांडव और उन्हीं के पुत्र थे पांडव तो आधा राज्य तो उनका बनता था लेकिन वो पुत्र मुंह में फंसे हुए थे दुर्योधन को समझा ही नहीं सके दुर्योधन ने उनकी बात भी नहीं मानी और पुत्र मुँह में दुर्योधन के साथ रहे वो परिणाम क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं महाभारत तो इसीलिए कभी भी जो अति प्रेम में पड़ा हुआ है अपने बच्चों के जिसको गलत सही नज़र ही नहीं आता है ममता में फंसा हुआ व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में भी होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है क्राइम हो जाने के बाद लोगों को पता चलता है जबकि ध्यान दे तो पहले ही रिश्ते संकेत देने लगते हैं कि खराब हो रहे हैं उस स्थिति में अलग होने की स्थिति बन रही है हो जाइए और नहीं तो किसी दिन पता चलेगा कि आपका पार्टनर ही आपके जान का दुश्मन बन गया और आपकी जान ले चुका है तो संकेतों को समझना जरूरी होता है ममता में फंसे हुए व्यक्ति को लेकिन अगर उस समय पर उसे समझाइएगा ज्ञान दीजिएगा तो उसको समझ भी नहीं आएगा कितना भी दोस्त कह लें माता पिता गुरु कह लें माता पिता कितना भी समझा ले बच्चों को उस समय पे समझ नहीं आता है तो इसीलिए आपको वो नजरिया डेवलप करना होगा कि आप देख सकें कि हो क्या रहा है आपके साथ ताकि जीवन में आप समझ सकें कि आपके साथ कम से कम मिस बिहेव ना हो और ये पता चलता है छोटे छोटे संकेत से इसका एक ही मंत्र है कि आप भरोसा अपने आप पे कीजिए हर चीज का एक नियम समझ लीजिए अति का न बोलता अति का न चुप अति की न छाव अति की न धूप अति सर्वत यानी कि अति हर चीज में वर्जित होती है तो किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए ट्रस्ट कीजिए ब्लाइंड नहीं 
आंखें खुली रखिए कान खुले रखिए आपको समझना है ज्ञान इंद्रियों को जिंदा रखना है और समझना है चीज़ों को उसके साथ आप बहुत प्यार दीजिए किसी को बहुत अच्छी बात है सामने से प्यार मिले वो भी बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही दुर्व्यवहार हो उसका प्रतिकार भी कीजिए या फिर उससे दूरी भी बनाइए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं तो आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार हो सकता है ममता के कारण खुद का और दूसरों का नुकसान कर बैठता है ऐसा इंसान इसीलिए देखे होंगे बहुत सारे लोग प्रेम में जान भी ले लेते हैं तो आपको इससे बचना है बहुत जो प्रेम में फंसा हुआ है उसको आप कितना भी ज्ञान दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता है इसी तरह से जो अति लोभी व्यक्ति होता है उसके समक्ष जो है उसके सामने जो है त्याग का वैराग्य का वर्णन करना व्यर्थ है अगर किसी को समझ रहे हैं कि ये लोभी है बस धन के पीछे पड़ा रहता है या तन के पीछे पड़ा रहता है उसके सामने आप त्याग की बात कर रहे हैं वैराग्य की बात कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आनी है आप चाहे कितना भी समझाइए वो जब तक खुद से ठोकर नहीं लगेगा खुद से नहीं सीखेगा उसको जानने की जरूरत नहीं लगेगी वो नहीं सीख सकता है आप कितना भी कोशिश कीजिए तो आपका समय व्यर्थ होगा ऐसे लोगों से आपको बहस नहीं करनी चाहिए देखते होंगे बहुत बार होता है कि उस बहस की आवश्यकता नहीं होती है जिस बहस का कोई मतलब नहीं होता है राजनीतिक बहस करते करते लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं उनमें उसको कुछ नहीं मिलना होता है जो बहस कर रहा होता है अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपनी जिस आइडियोलॉजी को मानते हो उसको साबित भी कर दोगे आपको क्या ही मिल जाएगा लेकिन ये समझ नहीं आता है और व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं बल्कि उस समय किसी स्किल को सीखें तो वो जीवन में ज्यादा काम आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको नहीं ध्यान देना है ऐसे लोगों पर और ऐसे लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग कभी भी त्याग या वैराग्य के बारे में नहीं जान सकते ना ही बन सकते हैं इसी तरह से जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है बात बात पर क्रोध आता है उससे शांति की बात करना व्यर्थ है जिसको क्षण भर में क्रोध आ जाता है बिना बात का क्रोध आता है ऐसे लोगों को देखा होगा आपने तो उनसे दूरी बना करके रखिए उनसे कोई बहुत शांति की उम्मीद करना या शांति की बात करना बेकार है हाँ आपके घर में ही है तो कोशिश कीजिए कि जितना कम जरूरत पड़े उनसे इंट्रैक्शन का उतना कम कीजिए तो ही बेहतर होगा क्रोध और आवेश में ऐसा व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और अपमान कर बैठता है क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाता है बहुत कटु बोलने लग जाता है फिर अंत में कामी व्यक्ति होता है जी हाँ वासना से भरे हुए व्यक्ति के सामने कभी भी भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र की समझ नहीं होती हो और वो मर्यादा भूल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने कामी व्यक्ति के सामने आपको बहुत शालीन बात करने का मतलब नहीं है जिसका काम में ही दिमाग चलता है दिन रात उसको आप समझा नहीं सकते हैं संस्कार के बारे में उसको नहीं समझा सकते हैं कि क्या संस्कार है क्या वैल्यूज होते हैं संस्कारों के तो उसके सामने आपके लिए निरीह रूप से बहस करना या समझाना अपना टाइम व्यर्थ करना गंवाना है तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि आप इन चीज़ों को समझिए इसलिए ये एपिसोड बनाया मैंने कि इनसे दूरी बनाइए दूरी कैसे बनाना है आप इनके साथ भी रहिए तो जब ये बातें ऐसी कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करना सीखिए कि इन बातों पर आपको खास तवज्जो नहीं देना है और टिप्पणी नहीं देना है और वो जानबूझ करके उलझाएँ भी तो उलझना नहीं है उसमें बहस ही नहीं करना है उनको सही है उनको सही रहने देना है उनको उसका परिणाम मिलेगा वो खुद ब खुद सीखने और समझने लगेंगे और नहीं तो उनका ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा और आप करेक्ट करने के अगर फिराक में है लगता है कि आप बहुत बढ़िया लॉजिक देके समझा लेंगे तो आप समझिए कि व्यर्थ का मेहनत कर रहे हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा अच्छा समझाने वाला कोई हुआ नहीं लेकिन दुर्योधन को वो समझा न सके बस उसको क्या देना पड़ा दंड देना पड़ा दंड का विधान भी इसी में से निकल करके आता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड दे सकते हैं आप साज सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं हाँ कृष्ण समझाना चाहते थे और समझना चाहते थे अर्जुन तो अर्जुन को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया तो दोस्तों जो आपसे वास्तव में राय मांगता हो समझना चाहता हो बात को उससे बात कीजिए उसको समझाइए या उससे राय लीजिए लेकिन जो नहीं समझना चाहता है जो सिर्फ अपनी बात करता रहता है उससे आपको बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है और 
इस चौपाई को अपने मन में बैठा लीजिए आप देखेंगे आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां टेंशन जो है दूर हो जाएगी आपके पार्टनर से भी आपकी बहस कम हो जाएगी लड़ाई कम हो जाएगी आप समझने लगेंगे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी अगर कहीं पे दिक्कत है आपके रिलेशनशिप में अगर लगता है कि आपको परेशानी है किसी बंदे से इरीटेट हो रहे हैं नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में तो कमेंट करके लिख भेजिए हम कोशिश करेंगे कि उस पर आने वाले दिनों में वीडियो बना दें फिलहाल इस वीडियो से विदा लेंगे जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी